我们看这个例题24四点四啊，哦、啊，这个公式我们刚刚也推过了，哦、啊，就是说，如果欧姆定律呢是这个关系的话，那么电阻跟电阻力就有这个关系啊。好，那我们先来看这个例题24四点四，他说现在有一条铜线哦、啊，直径是 0.5 公分，长度70公分呐、啊，好。那他现在是说，这个导线哈、哦，将你的汽车电池哈、哦、接到你启动马达，所导线的电阻，那导线电阻 R 是等于 a 分之 ρ l， 那 a 是派 r 平方 ，r 这个是 0.25 公分，哦，就是 0.25。乘以十的负二次方公尺平方，好，派尔平方，按照铜的那个电阻力是一点六八，乘以十的负八次方，它、啊、长度是七十公分的话，说七十乘以十的负二，好，那这样算出来就是电阻，好，单位是欧米，一点六八。乘以七啊，那除以三点一四，再除以零点二五的平方，等于五十九点九了，大概是六，五十九点九，点九啊，乘以十的负八负十，变成负九，负九啊，这有个零。哦，负八负十，负九，负九加上多少？加上四，所以是五十九点九乘以十的负次方。好，这电阻，嗯，负八，八个是负八没错，负八没错。嗯，负四加十啊。好，那这个就是这么多欧姆。好，现在他是说啊，如果启动马达使用一百七十安培的电流，则导线两端的电位差，哦，微等于 I R。那 I 是一百七十。再乘以多少？这个大概是，六乘以十的呢，负四次方欧姆。哦，六乘以十的负四次方，这个是，一百七十乘以六，一零二零。一零二零乘以十的负四，所以是零点一零二。哦，零点一零差不多了，零点一零的伏特。